ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എസ് ജെ എഫ് അതായത് ഷോർട്ടസ്റ്റ് ജോബ് ഫസ്റ്റ് അൽഗോരിതം ആണ് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ സി പി യു ഷെഡ്യൂളിംഗ് അൽഗോരിതംസിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷനും അതേപോലെ തന്നെ വെയ്റ്റിംഗ് ടൈം ടേൺ റൗണ്ട് ടൈം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് കണ്ടതിന് ശേഷം ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അപ്പോൾ ഷോർട്ടസ്റ്റ് ജോബ് ഫസ്റ്റ് ജോ അൽഗോരിതം എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇത് നോൺ പ്രിയംറ്റീവ് അൽഗോരിതമാണ് അതായത് പ്രിയംഷൻ നടക്കുന്നില്ല ഓരോ ജോബിൻ്റെയും എക്സിക്യൂഷന് ശേഷം മാത്രമേ അടുത്ത ജോബ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എഫ് സി എഫ് എസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഫസ്റ്റ് വന്നിട്ടുള്ള ജോബാണ് ആ ഫസ്റ്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ ഇവിടെ സ്മോളസ്റ്റ് ബേസ് ടൈം അതായത് ഏറ്റവും അതായത് എക്സിക്യൂഷൻ ടൈം എക്സിക്യൂഷൻ ടൈം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ജോബാണ് ആദ്യം റൺ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ചിലപ്പോൾ സെയിം ബി ടി ആണെങ്കിൽ അതായത് സെയിം ബേസ് ടൈം ആണ് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പ്രോസസ്സിന് ഉള്ളതെങ്കിൽ അവിടെ ലോവസ്റ്റ് എ ടി അറൈവൽ ടൈം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻപുട്ട് ടൈം അതിൽ ഏറ്റവും കുറവുള്ളത് ഏതാണ് എന്ന് നോക്കി അതാണ് റൺ ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ കോൺവോ ഇഫക്റ്റ് ഇല്ല എന്നതാണ് എഫ് സി എഫ് എസിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കോൺവോ ഇഫക്റ്റ് ഉണ്ട് അതായത് ചെറിയ പ്രോസസ്സ് വലിയ പ്രോസസ്സ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് തീരുന്നത് വരെ ഒരുപാട് സമയം റിസോഴ്സ് ഇല്ലാതെ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് കോൺവോ ഇഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല കാരണം ചെറിയ പ്രോസസ്സാണ് നമ്മൾ ആദ്യം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് വലിയ ഒരുപാട് ടൈം എക്സിക്യൂഷൻ ടൈം കൂടുതലുള്ള പ്രോസസ്സിന് റൺ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് അഞ്ച് പ്രോസസ്സ് ഉണ്ട് പി വൺ പി ടു പി ത്രീ പി ഫോർ പി ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ അറൈവൽ ടൈം തന്നിട്ടുണ്ട് ബേസ് ടൈമും തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ആവറേജ് വെയ്റ്റിംഗ് ടൈം കണ്ടെത്താനാണ് ആവറേജ് വെയ്റ്റിംഗ് ടൈം എത്രയാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ മറ്റേ എഫ് സി എഫ് എസിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമ്മളൊരു ടേബിൾ ഇറക്കുകയാണ് ഇത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്താൽ മതി ഇവിടെ കംപ്ലീഷൻ ടൈം പിന്നെ ടേൺ ഡൗൺ ടൈം പിന്നെ വെയ്റ്റിംഗ് ടൈം ടേൺ ഡൗൺ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് കംപ്ലീഷൻ ടൈം മൈനസ് അറൈവൽ ടൈം ആണ് വെയ്റ്റിംഗ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ടേൺ റൗൺ ടൈം മൈനസ് ബേസ് ടൈം ആണ് ഇതിൽ കംപ്ലീഷൻ ടൈം എന്താണ് എന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടെത്തണം അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഗാൻ ചാർട്ട് വരക്കുകയാണ് ആദ്യം സീറോയിൽ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സ്മോളസ്റ്റ് ബേസ് ടൈം ആണ് ആദ്യം കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ ബേസ് ടൈമിൻ്റെ താഴെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് ഏതാണ് ടു ആണ് അത് പി ടു എന്ന പ്രോസസ്സാണ് പക്ഷേ അറൈവൽ ടൈം സീറോ അല്ല സീറോയിലാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സീറോ എന്ന സമയത്ത് അത് എത്തിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ അവിടെ ആ സമയത്ത് ഉള്ളതിനാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഇവിടെ പി ഫോർ എന്ന പ്രോസസ്സ് മാത്രമേ സീറോയിൽ സീറോ എന്ന സമയത്ത് എത്തിയിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ പി ഫോറിൽ വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെ പ്രിയംഷൻ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പി ഫോർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എക്സിക്യൂ അതിൻ്റെ എക്സിക്യൂഷൻ ടൈം എത്രയാണോ ബേസ് ടൈം എത്രയാണോ അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ നെക്സ്റ്റ് പ്രോസസ്സ് വരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ പി ഫോറിൻ്റെ എത്രയാണെന്ന് നോക്കി ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ സീറോ ടു ത്രീ പി ഫോർ ആണ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ പി ഫോറിൻ്റെ എക്സിക്യൂഷൻ കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ എത്തിയിട്ടുള്ള ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് ടൈമിൽ നമ്മൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ത്രീ ആവുന്നത് വരെ ഇവിടെ ഏതൊക്കെ പ്രോസസ്സാണ് എത്തിയിട്ടുള്ളത് സി പി വൺ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അത് ടൂവിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പി ത്രീ എത്തിയിട്ടുണ്ട് പി വൺ പി ത്രീ ഈ രണ്ട് പ്രോസസ്സാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ബേസ് ടൈം എന്താണ് ചെറുത് എന്ന് നോക്കുക ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം പി വണ്ണിൻ്റെ ബേസ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് ആണ് പി ത്രീൻ്റെ ബേസ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ബേസ് ടൈം കുറവുള്ളതാണല്ലോ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ പി വൺ ആണ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് പി വണ്ണിൻ്റെ ബേസ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് ആണ്
P2 ആണ് നെക്സ്റ്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് പി ടുവിൻ്റെ ബേസ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് പി ടു ഫൈവിലാണ് എത്തുന്നത് പി ടുവിൻ്റെ ബേസ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആണ് അപ്പോൾ നയൻ പ്ലസ് ടു ലെവൻ ആണ് പി ടു കഴിഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് പി ഫൈവ് ആണ് ഫോറിലും എയ്റ്റിലും വെച്ച് ചെറുത് പി ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ പി ഫൈവ് എത്രയാണ് ഫോർ ആണ് ഫോർ നയൻ പ്ലസ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് പി ഫൈവ് ഇനി ബാക്കി വരുന്നത് പി ത്രീ ആണ് പി ത്രീ എത്രയാണ് എയ്റ്റ് അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ പ്ലസ് എയ്റ്റ് എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി ത്രീ അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ത്രീ വരെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് പി ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു വേണമെങ്കിൽ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ പറയാം നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ബേസ് ടൈം ഏത് പ്രോസസ്സിനാണ് എന്നതാണ് പക്ഷേ ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഗാൻസാർട്ട് വരയ്ക്കാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ സീറോയിൽ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ബേസ് ടൈം കുറഞ്ഞതാണ് എന്നതാണ് കുറഞ്ഞ പ്രോസസ്സാണ് ആദ്യം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നതാണ് നമ്മുടെ ക്രൈറ്റീരിയ പക്ഷേ നമ്മൾ അറൈവൽ ടൈം കൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്യണം കാരണം ബേസ് ടൈം കുറവാണെന്ന് വെച്ച് പ്രോസസ്സ് അവിടെ എത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലല്ലോ ഇവിടെ ബേസ് ടൈം കുറഞ്ഞത് പി ടു ആണ് പക്ഷേ സീറോ എന്ന സമയത്ത് പി ടു അറൈവ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഫൈവ് എന്ന സമയത്ത് മാത്രമേ പി ടു അറൈവ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ സീറോ എന്ന സമയത്ത് അറൈവ് ചെയ്ത പ്രോസസ്സിൽ ബേസ് ടൈം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് ഏതാണോ അതാണ് എക്സിക്യൂഷൻ തുടങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ സീറോയിൽ പി ഫോർ മാത്രമേ എത്തിയിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ പി ഫോർ ആണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് പി ഫോർ സീറോ ടു ത്രീ പി ഫോർ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ത്രീ എന്ന സമയം ആകുമ്പോഴേക്കും എന്തൊക്കെ എക്സിക്യൂട്ട് എന്തൊക്കെ അറൈവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് നോക്കുക അപ്പോൾ പി വണ്ണും പി ത്രീയും മാത്രമേ ഉള്ളൂ വണ്ണിൽ പി ത്രീ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ടൂവിൽ പി വൺ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയൊക്കെ ത്രീ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഫൈവ് ഫോർ എന്നൊക്കെയാണല്ലോ അപ്പോൾ പി വണ്ണിലും പി ത്രീയിലും വെച്ച് ബേസ് ടൈം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് ഏതാണ് പി വൺ ആണ് അപ്പോൾ പി വൺ അവിടെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാണ് സിക്സ് ത്രീ പ്ലസ് സിക്സ് നയൻ നയൻ എന്ന സമയം ആകുമ്പോഴേക്കും അറൈവൽ ടൈം നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും എല്ലാ പ്രോസസ്സും എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അറൈവൽ ടൈം നോക്കണ്ട ഇനി ബേസ് ടൈം കുറഞ്ഞത് ഏതാണോ അതനുസരിച്ച് ഓരോ പ്രോസസ്സ് കഴിയുമ്പോഴും അടുത്ത പ്രോസസ്സ് അറൈവൽ ടൈം കുറഞ്ഞത് ആദ്യം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൽ കൂടിയത് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എക്സിക്യൂഷൻ നടക്കുന്നത് ഇനി പി ടു ആണ് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് അതായത് ടു ആണ് ഇവിടെ കുറവുള്ളത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പി ഫൈവ് ആണ് പി ഫൈവിൽ ഫോർ ആണ് പിന്നെ പി ത്രീ പി ത്രീ ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇവിടെ എയ്റ്റ് അങ്ങനെയാണ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ കംപ്ലീഷൻ ടൈം നോക്കാം പി വൺ എപ്പോഴാണ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നയൻ എന്ന സമയത്താണ് പി ടു എപ്പോഴാണ് ലെവനിലാണ് പി ത്രീ എപ്പോഴാണ് ട്വൻറ്റി ത്രീ പി ഫോർ ത്രീ പി ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇനി ടേൺ അറൗണ്ട് ടൈം എന്താണെന്ന് നോക്കാം സി ടി മൈനസ് എയ്റ്റി ആണല്ലോ അപ്പോൾ സി ടി നയൻ മൈനസ് ടു സെവൻ ലെവൻ മൈനസ് ഫൈവ് സിക്സ് അതുപോലെ തന്നെ ട്വൻറ്റി ത്രീ മൈനസ് വൺ ട്വൻറ്റി ടു പിന്നെ ത്രീ മൈനസ് സീറോ ത്രീ ഫിഫ്റ്റീൻ മൈനസ് ഫോർ ലെവൻ ഇനി വെയ്റ്റിംഗ് ടൈം നോക്കാം ടി ടി മൈനസ് ബി ടി ആണ് ഇവിടെ ടേൺ അറൗണ്ട് ടൈം കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് അത് മൈനസ് ബി ടി സിക്സ് സെവൻ മൈനസ് സിക്സ് വൺ സിക്സ് മൈനസ് ടു ഫോർ ട്വൻറ്റി ടു മൈനസ് ട്വൻറ്റി ടു മൈനസ് എയ്റ്റ് ഫോർട്ടീൻ പിന്നെ ത്രീ മൈനസ് ത്രീ സീറോ പിന്നെ ലെവൻ മൈനസ് ഫോർ സെവൻ ഇതാണ് വെയ്റ്റിംഗ് ടൈം ഇനി ആവറേജ് വെയ്റ്റിംഗ് ടൈമാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ആവറേജ് ഡബ്ല്യു ടി ഈക്വൽ ടു ഇതൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യുക ഫോർട്ടീൻ മൈനസ് സെവൻ ട്വൻറ്റി വൺ ട്വൻറ്റി വൺ പ്ലസ് ഫോർ എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് വൺ ട്വൻറ്റി സിക്സ് അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എത്ര പ്രോസസ്സ് ആണുള്ളത് ഫൈവ് പ്രോസസ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ടു എന്ന് കിട്ടും ഇതാണ് ആൻസർ ഇങ്ങനെയാണ് എസ് ജെ എഫിൽ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നാൽ സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ ആവറേജ് വെയ്റ്റിംഗ് ടൈം അല്ലെങ്കിൽ ആവറേജ് ടേൺ ഡൗൺ ടൈം ആണ് സാധാരണ
എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് വിത്തൗട്ട് പ്രിയംഷൻ ആണത് പ്രിയംഷൻ നടക്കുന്നില്ല അത് വിത്ത് പ്രിയംഷൻ ആണെങ്കിൽ അറൈവ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചും പിന്നെ പ്രിയംഷനും നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് റൗണ്ട് റോബിൻ ഷെഡ്യൂളിംഗ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ എസ് ജെ എഫ് ഇത് വിത്തൗട്ട് പ്രിയംഷൻ ആണ് അപ്പോൾ വിത്ത് പ്രിയംഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എസ് ആർ ടി എഫ് ആണ് അതാണ് നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ഇതിങ്ങനെ കണ ഇത് നമ്മൾ കണക്ഷൻ നോക്കി പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അപ്പോൾ എസ് ആർ ടി എഫ് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇനി വീഡിയോ ഇടുമ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതിനായി ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ പ്രസ് ചെയ്യുക താ